ഹായ് ഡിയേഴ്സ് അപ്പോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അനിയത്തിയുടെ കല്യാണം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് കുറച്ച് ഷോപ്പിങ്ങിന് വേണ്ടിട്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് എല്ലാരും വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോ അന്നത്തെ ദിവസം തന്നെയായിരുന്നു എന്റെ ആങ്ങളുടെ ബർത്ത്ഡേയും അപ്പൊ അതിന് സർപ്രൈസ് ആയിട്ട് ഒരു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരിപാടിയാണ് അപ്പൊ അത് കൂടാതെ തന്നെ എനിക്കാണെങ്കിൽ വേറൊരു കേക്ക് ഓർഡറും കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പോ രണ്ടടുപ്പിലായിട്ട് കേക്ക് വെച്ചേക്കാണ് എനിക്ക് ഓർഡർ ഉള്ളത് ടെഡി ബിയർ കേക്കാണ് പിന്നെ ബർത്ത്ഡേക്ക് ആങ്ങളൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കേക്ക് മതി അപ്പൊ ഞാൻ ടൂട്ടയർ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു പിന്നെ അപ്പൊ നാളെ അവര് വരുന്നതിന്റെ കുറച്ച് ഫുഡ് പ്രിപ്പറേഷനും ഒക്കെ കൂടെ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ രാത്രി കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഗ്യാസിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അന്ന് രാത്രിയിലത്തെ പാത്രങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ കഴുകി വെക്കുകയാണ് അപ്പൊ നാളെ രാവിലെ കേക്കിന്റെ ഓർഡർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇന്ന് മാക്സിമം ജോലികളൊക്കെ ഒതുക്കി വെക്കാന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോ രാത്രി തന്നെ ഇറച്ചിയൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് രാവിലെ അവരെത്തുന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞെങ്കിലും പക്ഷെ അവരെത്തിയപ്പോ ഉച്ചയായിട്ടോ അപ്പൊ അനിയന്റെ അനിയത്തിയുടെ ഹസ്ബൻഡിന് കുറച്ച് തിരക്കുകളൊക്കെ വന്ന കാരണം അവർ ഉച്ചയായി എത്തിയപ്പോ അപ്പൊ എന്തായാലും ഞാൻ രാത്രി തന്നെ എന്റെ ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട ജോലികളൊക്കെ കഴിച്ചു വെച്ചു കാരണം നേരത്തെ കഴിച്ചു വെക്കാനുള്ള വേറൊരു കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അവരുടെ കൂടെ എനിക്ക് പോകുകയും വേണം ഷോപ്പിങ്ങും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് എറണാകുളത്ത് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് ജോലി എനിക്കും ഒരുങ്ങി അവരുടെ കൂടെ പോണമല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് രാവിലെ നേരത്തെ ജോലി ഒരുക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് രാവിലത്തെ ഭക്ഷണവും കഴിഞ്ഞിട്ട് ഷോപ്പിങ്ങിന് പോകാന്നാണ് കരുതിയത് പക്ഷെ ഉച്ച കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞങ്ങൾ പോയത് അപ്പൊ ഇതാ ഇപ്പോ ഇറച്ചിയൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകി എടുക്കുകയാണ് രാത്രിയത്തെ നമ്മുടെ രാത്രിയത്തെ സാധാരണ ജോലികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഇതിന് നിന്നത് അപ്പോ ഇപ്പോ ഒരു പത്ത് മണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എല്ലാരും ഏകദേശം ഉറങ്ങി ഇക്കാണെങ്കിലും വന്നപ്പോ താമസിച്ചായിരുന്നു വന്നത് അപ്പൊ ആദുക്കുട്ടനും ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആദുക്കുട്ടനെ ഇക്ക കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഉറക്കി അപ്പോ ഞാൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്റെ ജോലികളൊക്കെ ഒന്ന് തീർത്തിട്ട് കിടക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു സാധാരണ ഗസ്റ്റ് വരുമ്പോഴും കൂടുതൽ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കാറുള്ളത് ബീഫാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ബീഫ് വാങ്ങിക്കണമെങ്കിൽ പിറ്റേന്ന് രാവിലെ ആയിരിക്കും വാങ്ങിക്കുന്നത് അപ്പോൾ രാവിലത്തെ ഫുഡിന് അവരെത്തും എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് ചിക്കൻ ആക്കിയത് മോനുവിന്റെ ബർത്ത്ഡേക്ക് സർപ്രൈസ് ആയിട്ട് കേക്ക് കൊടുക്കണം എന്നായിരുന്നു കേട്ടോ എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹം അപ്പോൾ ആരും വിഷ് ചെയ്യാതെ ഇരുന്നിട്ട് അവസാനം കേക്ക് കാണുമ്പോഴേ അവൻ അറിയാവുള്ളൂ എന്നായിരുന്നു വിചാരിച്ചിരുന്നത് പക്ഷെ അവനൊന്നും നടന്നില്ല കേട്ടോ പിറ്റേന്ന് രാവിലെ ആയപ്പോഴത്തേക്കിന് അവൻ ഭയങ്കര ബഹളമായിരുന്നു ഇത്തിമാരം ഒന്നും ഓർത്തില്ല അവനെ വിഷ് ചെയ്തില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവന് ഭയങ്കര സങ്കടവും ഒക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ ഉമ്മി പറഞ്ഞു ഇതുപോലെ ഇത്തി കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാരും കൂടെ അങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടാണ് നിന്നോട് വിഷ് ചെയ്യാഞ്ഞത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഉമ്മി ഞങ്ങളുടെ സർപ്രൈസ് ഒക്കെ പൊളിച്ചു കളഞ്ഞു അങ്ങനെ പിന്നെ എന്തായാലും അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് സർപ്രൈസ് ആയിട്ടൊന്നും കേക്കൊന്നും കൊടുക്കാനൊന്നും പറ്റിയില്ല അവൻ അറിഞ്ഞിട്ടാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് വന്നത് അപ്പൊ എന്തായാലും ദേ ചിക്കൻ കറിക്കുള്ള സബോളയൊക്കെ ഉരിച്ചോണ്ടിരിക്കയാണ് അപ്പൊ ഇതിനിടയിൽ നമ്മുടെ കേക്കൊക്കെ ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഇനി മാറ്റാം അപ്പൊ ഞാൻ കുറച്ച് ചപ്പാത്തിക്ക് ഒന്ന് കുഴച്ചു വെക്കാന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് രാവിലത്തേക്ക് ചപ്പാത്തിയും അരിയോ റോട്ടി ആക്കാന്നാണ് വിചാരിച്ചത് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വെള്ളം ഒന്ന് തിളപ്പിക്കാനായിട്ട് വെക്കാണ് പിന്നെ ചിക്കൻ ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് പെരട്ടി വെക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ചിക്കൻ കറിയും ചിക്കൻ ഫ്രൈയും ഉണ്ടാക്കാന്നാണ് വിചാരിച്ചത് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി അതുപോലെ തന്നെ ഇഞ്ചി പിന്നെ കുറച്ച് കുരുമുളക് പെരിഞ്ചീരകം പിന്നെ ഒരു ഇത്തിരി തൈര് തൈരോ നാരങ്ങാനീരോ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചേർക്കാം നാരങ്ങാനീരാണ് കുറച്ചും കൂടെ നല്ലത് തൈരും ചിക്കനും കൂടെ അത്ര നന്നാൽ നല്ലതല്ല ഭക്ഷണത്തിനെന്ന് പറയും അപ്പൊ ഞാൻ എന്തായാലും ഇപ്പോ തൈരാണ് കേട്ടോ ചേർത്തത് പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിച്ചെപ്പ് പൊതീന ഇനി നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾ പൊടി മസാല പൊടി ഇത്രയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട
മുഫീദ കെ ടി ഷാമില മുൻസർ മുബീന റഫീഖ് ജോഹൻ ജിതിൻ ബീന അപ്പൊ ഇത്രയും പേരാണ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും വലിയൊരു ഹായ് പറയാണ് കേട്ടോ അപ്പോ പിന്നെ ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും കമന്റ്സ് ഞാൻ വായിക്കാതെ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സോറി അറിയാതെ കാണാതെ ഒക്കെ പോകുന്നതാണ് കേട്ടോ അല്ലാതെ മനഃപൂർവ്വം ആരുടെയും പേര് പറയാതിരിക്കുന്നതല്ല അപ്പോ നിങ്ങൾ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങളുടെ പേരും കൂടി ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് എളുപ്പമായിരുന്നേനെ അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്കിനി നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കാം ചിക്കനിലേക്ക് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് മസാല ഒക്കെ പെട്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉപ്പൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് പെരട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കാം അപ്പൊ നാളെ എടുക്കുമ്പോഴ് ഉപ്പും പുളിയൊക്കെ പിടിച്ച് നല്ല ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മുടെ വെള്ളമൊക്കെ തിളച്ച് വന്നിട്ട് ഞാൻ അതൊന്ന് ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇതിന്റെ ചൂടൊന്ന് പോയിട്ട് വേണം നമുക്ക് ചപ്പാത്തി കുഴയ്ക്കാൻ ഞാൻ കുറച്ച് ബട്ടറും ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഗോതമ്പ് പൊടി അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കൊഴുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചപ്പാത്തി ആയിരിക്കും ബട്ടറൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റും ആയിരിക്കും ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നല്ലതുപോലെ ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കുഴച്ചിവിടെ മാറ്റി വെക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ പരത്തുന്നതും ചുടുന്നതും ഒക്കെ രാവിലെ ചെയ്യാന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചപ്പാത്തിക്കുള്ള മാവ് റെഡിയായി അതവിടെ മൂടി വെച്ചു ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നോക്കാം അപ്പൊ ഇതാ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്നാല് സവോള അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ അപ്പുറത്തെ അടുപ്പില് നമ്മുടെ ബാക്കി ഒരു കേക്കും കൂടി റെഡി ആവാനുണ്ട് അപ്പൊ അത് അവിടെ ഇരുന്ന് ബേക്ക് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് മൂടി വെക്കാം ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഒക്കെ ഒന്ന് ഉരിച്ചെടുക്കാനുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് അവിടെ ഇരുന്ന് വാടുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അതെല്ലാം ഒന്ന് ഉരിച്ചെടുത്തോണ്ട് വരാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ഉരിച്ചെടുത്ത വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും എല്ലാം ഒന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്കിത് ഈ ഒരു കൂട്ടിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി വഴറ്റിയെടുക്കാം പിന്നെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഈ ചിക്കൻ കറിക്ക് പച്ചമുളക് ചേർക്കുന്നില്ല അത് ഞാൻ മറന്നു പോയതാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചേർക്കുമ്പോഴും മറക്കാതെ പച്ചമുളക് ചേർക്കണം കേട്ടോ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ കണ്ടപ്പോഴാണ് ഓർക്കുന്നത് പച്ചമുളക് ചേർത്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് അപ്പോ കുറെ കാര്യങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മറന്നു പോയത് എന്തുവാണ് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു മൂന്ന് സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ചിക്കനൊക്കെ കുറച്ച് കൂടുതലുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു സ്പൂണിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇനി ഒരു ഒന്നൊന്നര സ്പൂണോളം ഗരം മസാല പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു വലിയ സ്പൂണിൽ ഒന്നര സ്പൂണോളം മുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഈ പൊടികളൊന്നും കരിഞ്ഞു പോകാതെ തീ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം പിന്നെ ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു തക്കാളി അരിഞ്ഞതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു സ്പൂൺ കുരുമുളക് ചതച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വയറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ചിക്കനിൽ പൊതുവേ വെള്ളം അങ്ങനെ ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം ഇതിനകത്ത് ചേർക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് ചാറോട് കൂടിയിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കറി എന്ന് പറയുന്നത് രാവിലത്തെ ചോറിന് അപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ചാറോട് കൂടിയിട്ട് വേണം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ചൂടുവെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത് അപ്പൊ ഇനി ഇത് നമുക്ക് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഒരു വിസിലടിപ്പിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് നാളെയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഇത
ഇതിപ്പോ നമ്മൾ കേക്കിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്രീം ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വെക്കാണ് അപ്പൊ ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് കിടക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പൊ കുറച്ച് കൂടുതൽ കേക്ക് ചെയ്യണമല്ലോ രണ്ട് കേക്ക് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള വിപ്പിംഗ് ക്രീം രണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് പാത്രങ്ങളിലാക്കിയിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് നല്ല സ്റ്റിഫ് ആക്കിയതിന് ശേഷം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് കിടക്കാന്ന് കരുതി അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പണികളൊക്കെ ഏകദേശം ഒന്ന് ഒതുങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി കുറച്ച് പാത്രങ്ങളും കൂടി കഴുകി കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ രാത്രിയത്തെ പരിപാടി ഏകദേശം കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ആ കുക്കറിൽ ഒരു വിസിലടിച്ച് ഞാൻ എന്താ കുക്കറ് വിസിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം തുറന്നപ്പോ ഇത് പോലെ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ പിറ്റേന്ന് രാവിലെ ആണ് കേട്ടോ ഇപ്പൊ ഇത് അപ്പൊ രാവിലെ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഓർഡറിന്റെ കേക്ക് അങ്ങ് ചെയ്ത് മാറ്റാന്ന് കരുതി അപ്പൊ അത് ആദ്യം തന്നെ ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പൊ ടെഡി ബിയർ കേക്കാണ് അപ്പൊ അത് ആദ്യം ചെയ്ത് മാറ്റിയതിന് ശേഷം അനിയനുള്ള കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാം എന്നിട്ട് പിന്നെ നമ്മള് അവര് പ്ലാൻ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് രാവിലെ എല്ലാം ഉച്ചയ്ക്കാണ് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മള് ഉച്ചക്കത്തേക്കുള്ള ചോറും കറിയും പിന്നെ റെഡിയാക്കണം രാവിലെ ഒറോട്ടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല കേട്ടോ അപ്പൊ ചപ്പാത്തിയൊക്കെ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ കുഴച്ചു വെച്ച് ചിക്കൻ കറിയൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് രാവിലെ വലിയ പരിപാടി ഇല്ല അപ്പൊ ഈ കേക്ക് ഒന്ന് രാവിലെ തന്നെ ചെയ്തങ്ങ് മാറ്റാണ് ഹാദുവിന്റെ ബർത്ത്ഡേക്ക് ഞാൻ ഈ ഒരു ടെഡി ബിയർ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയപ്പോ ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചിരുന്നു ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് കൂടിയാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു ഡെക്കറേഷൻ ഞാൻ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ അന്ന് ഉണ്ടാക്കി അത്രക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇത് നന്നായില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി എങ്കിലും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് അന്നും ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പൊ ഇതാ കുറച്ച് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഇതിനകത്തേക്ക് ഒന്ന് അരിഞ്ഞിടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊരു നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് കേക്ക് കഴിക്കുമ്പോഴാ അതൊന്ന് കഴിക്കാൻ കിട്ടുന്നത് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് വാനില കേക്കാണ് അവര് കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ എന്റെ ഫ്രണ്ടിന്റെ കുട്ടിക്കും കൂടെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ് ഒക്കെ അതിന്റെ അകത്ത് ഇട്ടു പിന്നെ ആദ്യത്തെ ലെയർ കേക്ക് വെച്ചു സിറപ്പ് പഞ്ചസാര സിറപ്പാക്കിയത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു പിന്നെ ക്രീം വെച്ചു പിന്നെ അടുത്ത ലെയർ വെച്ചു അപ്പൊ നമ്മളൊരു ഗ്ലാസും കൊണ്ട് രണ്ട് വട്ടത്തിലുള്ള കേക്കാണ് എടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഒരു ഗ്ലാസും കൊണ്ട് വട്ടത്തില് നമ്മൾ ആ ഗ്ലാസിന്റെ വലിപ്പത്തില് വട്ടത്തിൽ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ ചെവി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ ഈ വട്ടത്തിലുള്ള കേക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആ ഒരു ചെവിയൊക്കെ വെച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ക്രീം തേച്ചെടുക്കണം അപ്പോ ഈ ഒരു വട്ടത്തിലുള്ള കേക്ക് ആദ്യം അങ്ങ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് ഇതിന്റെ ചെവി വെച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പൊ അതാ ഇങ്ങനത്തെ വട്ടത്തില് ഒരേ വലിപ്പത്തില് നമ്മൾ ആക്കി എടുത്തേക്കാണ് അപ്പൊ അതിലും പഞ്ചസാര സിറപ്പൊക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം അതിന്റെ പുറത്ത് വീണ്ടും ഇതുപോലെ തന്നെ ക്രീം ഒക്കെ തേച്ചു കൊടുക്കാം ഓരോ പീസും കൂടി വെച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിന്റെ പുറത്തും ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പഞ്ചസാര സിറപ്പ് ഒഴിച്ചതും അതുപോലെ ക്രീം ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് കുറച്ചു നേരം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചതിന് ശേഷമാണ് ബാക്കിയുള്ള ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തത് അപ്പൊ ഒരു ഇതുപോലെ ഒരു വട്ടത്തിൽ ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ട് ഇതിന്റെ ഈ ഒരു ടെഡി ബിയറിന്റെ വായ ഒന്ന് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതൊരു വട്ടത്തില് നമ്മൾ അതിനകത്തേക്ക് വെച്ചിട്ട് പൊക്കിയെടുത്തു പിന്നെ രണ്ട് കുഞ്ഞു കണ്ണുകളും കൂടി വേണം അപ്പൊ ഈ ഗ്ലാസിന്റെ താഴ്വശം വെച്ചിട്ട് അപ്പൊ വലിയ ഗ്ലാസിന്റെ വാവശം വെച്ചപ്പോ കുറച്ച് വലിപ്പുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ചെറിയത് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഗ്ലാസിന്റെ പുറക് വശം വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് അമർത്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ രണ്ട് വട്ടവും കിട്ടി ഇനി ചെവിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെവിയുടെ അവിടെയും കൂടെ ഒരു വട്ടം വരയ്ക്കണം അപ്പൊ ഈ നമ്മൾ ആക്കി കൊടുത്തേക്ക് ഇനി അതിന്റെ ഈ ഒരു വട്ടത്തിന്റെ നടുക്ക് നമുക്ക് ഇതിന്റെ വായു മൂക്കും ഒന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കാം ത്രികോണത്തിലുള്ള ഒരു മൂക്കും പിന്നെ ഒരു വായു ഇനി കുറച്ച് വൈറ്റ് ക്രീം തന്നെയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അത് ഇതുപോലെ സ്റ്റാർ നോസിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഈ ഒരു ചെറിയ നോസിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഈ ഒരു വായുടെ അകത്ത് ഫുള്ളായിട്ട് വെച്ചു കൊടുക്കാം അതുപോലെ ചെവിയുടെ അവിടെയും ഒക്കെ ഈ ഒരു വൈറ്റ് കളറിലെ ക്രീം ഇങ്ങനെ വെച്ചു കൊടുക്കാം
ഇനി ഇതിന്റെ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ് ആക്കി കൊടുക്കണം അപ്പോ അതിന്റെ കണ്ണും അതുപോലെ തന്നെ വായും റെഡിയായി വരും അങ്ങനെ ടെഡി ബിയർ കേക്ക് റെഡിയായി അത് കൊണ്ടുപോയി ഫ്രിഡ്ജിൽ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചു ഇനി നമ്മൾ ആങ്ങളയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കേക്കാണ് കേട്ടോ റെഡിയാക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ടൂ ടെയർ കേക്കാണ് ആദ്യത്തെ ലെയർ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത ലെയറിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള ചെറിയ കേക്കും കൂടി വെക്കോ വെച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ പഞ്ചസാര സിറപ്പൊക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു അപ്പോ ഈ ഒരു കേക്ക് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ട് വേണം രാവിലത്തെ പരിപാടികളൊക്കെ നടത്താനായിട്ട് അപ്പൊ ഉമ്മ അവിടെ ചപ്പാത്തിയൊക്കെ ചുടുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മള് കറി ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അതിനകത്തേക്ക് ഇനി കുറച്ച് തേങ്ങ കൂടി ഒന്ന് അരച്ച് ഒഴിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ ഈ ഒരു കേക്കിൽ ഞാൻ കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ് കൂടുതൽ ഇടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അവർക്കൊക്കെ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് കൂടുതൽ ചോക്ലേറ്റ് അരിഞ്ഞിട്ടിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ ലെയറിലും ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇതും ഫുള്ളായിട്ട് ക്രീമൊക്കെ തേച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് കൊണ്ടുപോയി ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് ബാക്കി അടുക്കളയിലെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഡെക്കറേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യാം അപ്പൊ ആ ഉമ്മി ചപ്പാത്തിയൊക്കെ ചുട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ വേഗം കുറച്ച് തേങ്ങ ഒന്ന് വറുത്തെടുത്തു അപ്പൊ ഇനി അത് ഒന്ന് അരച്ചിട്ട് ഇതിനകത്തേക്കൊന്ന് ഒഴിക്കാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും മല്ലിയിലയും കൂടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ കറി റെഡിയാകും അപ്പൊ ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് ചാറൊക്കെ ഒന്ന് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇതിനിടക്ക് ഉമ്മിതെ കുറച്ച് മുളക് കറി വെക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ രാവിലെ കുറച്ച് മത്തി വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോ അപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വാങ്ങിച്ചാണ് കേട്ടോ ഉച്ചക്ക് ഉമ്മയ്ക്ക് വാപ്പിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കറി വെക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് വാങ്ങിച്ചാണ് അപ്പൊ അവര് പ്ലാൻ ഉച്ചക്കത്തേക്ക് മാറ്റി രാവിലെ അവര് വന്നില്ല അപ്പൊ എന്തായാലും മത്തി അങ്ങ് കറി വെച്ചതാണ് അപ്പോ രാവിലത്തെ ഭക്ഷണം കഴിക്കലൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും ദാ വന്നിട്ട് ബാക്കി കേക്കിന്റെ വർക്കുകളിലേക്ക് കടന്നു അപ്പൊ കുറച്ച് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷ് ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിലേക്ക് കുറച്ച് റെഡ് കളർ ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഡ്രിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇനി കുറച്ച് വൈറ്റ് ക്രീം എടുത്തിട്ട് സ്റ്റാർ നോസിൽ വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ആക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് താഴ്ത്തും അതുപോലെ തന്നെ ആക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി കുറച്ച് പൂക്കൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് റോസാ പൂക്കൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇതിന്റെ മേളിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു പിന്നെ ആ ഒരു ഗനാഷ് കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പേരെഴുതി ഹാപ്പി ബർത്ത് ഡേ അവർ പൊന്നു മോനൂട്ടാന്നാണ് എഴുതിയേക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ കുറച്ച് പൂക്കൾ കൂടി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ പൂക്കളൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി കുറച്ച് റെഡ് കളറ് ക്രീമിലാക്കിയിട്ട് ഇതാ ഇതിന്റെ നടുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കുത്തി കൊടുക്കുകയാണ്
അങ്ങനെ ആ കേക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് കൊണ്ടുപോയി നേരെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുക എന്നിട്ട് അവൻ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കിനും എടുക്കാം അപ്പോൾ വേഗം തന്നെ വന്നിട്ട് കുറച്ച് പരിപ്പൊന്ന് കറി വെക്കുകയാണ് നെയ്ച്ചോറിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നെയ്ച്ചോറ് വെക്കാന്നാണ് ഉച്ചക്കത്തേക്ക് അവർ നെയ്ച്ചോറ് വെക്കാന്നാണ് വിചാരിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നെയ്ച്ചോറും പരിപ്പ് കറിയും പിന്നെ ചിക്കൻ കറി കച്ചമ്പറ് അച്ചാറ് പപ്പടം ഇത്ര ഐറ്റംസ് ആണ് ഉണ്ടാക്കാന്ന് വിചാരിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിന്റെ ഇടക്ക് വേഗം പോയി കുളിച്ചിട്ട് വന്നിട്ടാണ് വേഗം കയറിയത് ക്ലീനിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു അപ്പോ ഇതിന് പരിപ്പ് കറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പച്ചമുളക് ഒരു സബോള അതുപോലെ ഉപ്പ് ഇത്ര ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പരിപ്പ് കുറച്ച് നേരത്തെ തന്നെ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോ ഇനി ഇതാ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാനുള്ള അതും കൂടി എടുത്ത് പുറത്തേക്ക് വെക്കുകയാണ് ഇത് നമ്മൾ ഇന്നലെ രാത്രി ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നതായിരുന്നു അപ്പൊ അതും കൂടി എടുത്ത് പുറത്തേക്ക് വെച്ചു പപ്പടം ഉമ്മി പൊരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതാ പരിപ്പൊക്കെ വെന്തു ഇനി ഇതിന്റെ അകത്തേക്ക് നമുക്ക് തേങ്ങാ കൂട്ട് ഒഴിക്കാം അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പി പിന്നീട് ഒരിക്കൽ കാണിക്കാം നെയ്ച്ചോറിന് ഭയങ്കരമായിട്ട് ചേരുന്ന ഒരു കറിയാണ് ഈ പരിപ്പ് കറി എന്ന് പറയുന്നത് പരിപ്പ് തേങ്ങാരച്ച് വെക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ഉപ്പും ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളമൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി ഈ കറി നമ്മൾ തിളപ്പിക്കത്തൊന്നുമില്ല നല്ലപോലെ ഒന്ന് ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് വാങ്ങി വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ചിക്കനും കൂടി ഒന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കാം ഇത് പരിപ്പറിയിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള താളിപ്പാണ് ചുമ്മാ കടുകും അതുപോലെ വറ്റൽമുളകും കൂടെ താളിച്ച് ഇതിനകത്തേക്ക് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണിയായ സമയത്തിനൊക്കെ അവരെത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ വേഗം തന്നെ ചോറെടുത്തു അപ്പൊ ഡ്രസ്സ് എടുക്കാൻ പോകാനായിട്ടാണ് അപ്പൊ കുറെ സമയം വേണമല്ലോ അപ്പൊ അവർ വന്നപ്പോ തന്നെ കുറച്ച് താമസിച്ചു അപ്പോ വേഗം തന്നെ പോവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവന് കേക്ക് എടുത്തു അപ്പോ അതിനു മുന്നേ തന്നെ വന്നപ്പോ തന്നെ ഹാദു വിളിച്ചോണ്ട് വന്ന് കേക്കൊക്കെ കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മോനുവിന് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ കേക്കൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചു അപ്പൊ അതാ എന്താ പറയുന്ന മരുമക്കളെയൊക്കെ എടുത്തോണ്ട് കേക്ക് മുറിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ കേക്ക് മുറിക്കലൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങളിതാ പോവാൻ വേണ്ടിട്ട് എല്ലാരും വണ്ടിയിലേക്ക് കയറാണ് അപ്പോ ഇൻഷാല്ല ഷോപ്പിംഗ് ബ്ലോഗ് ഒക്കെ ഉടനെ വരുന്നതാണ് എഡിറ്റിംഗ് കംപ്ലീറ്റ് ആവാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇടാത്തത് അപ്പൊ എന്തായാലും പിന്നെ കുറെ ബിസിയാണ് ഞാനിപ്പോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടൊക്കെ ഉണ്ട് വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇടാനായിട്ട് ഒത്തിരി ലേറ്റ് ആവുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എന്തായാലും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരെ ടാറ്റാ ബൈ ബൈ താങ